Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня мы с вами поговорим про ангельскую нумерологию, ангельскую терапию. И у нас будет 9 разделений, да, 9 видео по гаданиям именно по теме ангельская нумерология, ангельская терапия. Смотрите, как вообще происходит это гадание. Сейчас объясню. Это совершенно новый тип гадания. У вас, вокруг вас постоянно возникают какие-то цифры. Постоянно. И иногда эти цифры повторяются. По сути, считается, что с вами говорят ангелы. И именно с помощью цифр, с помощью нумерологии. Поэтому есть люди, которые очень часто видят определенные типы цифр. Да, есть люди, которые видят наборы цифр нестандартные. Ну, то есть, например, там 356, 85 962 или еще что-нибудь в этом духе. Но чаще всего видят люди, повторяющиеся цифры одни и те же. Ну, допустим, один, там везде там номер квартиры один, там номер шкафчика раз в спортзале один. Например, идет, идет, раз, поднимает голову, номер дома один и так далее. Кабинет пришла первый, понимаете? А 11, то есть, опять же, да, повторение вот такое, а 3 единицы, ну, то есть у машин, 11 там тоже может быть где-то у шкафчиков, там номера, опять же, да, домов, квартир, там последние цифры номеров телефонов и так далее. Там дата рождения близких людей. И три единицы это вот машины, да, и четыре единицы и так далее. Вот. Но мы с вами разберем сегодня только вот категории, да, один, одиннадцать, три единицы и четыре единицы в этом конкретном видео. В следующих видео там будет про двойки, тройки и так до девятки. То есть вот такие девять видео я сделаю постепенно, естественно, может даже не за один день, потому что ну не всегда можешь. Вот, но по крайней мере мы начнем гадать послание высших сил ангелов для людей, которые часто видят 1, 11, 3 единицы, 4 единицы. Сначала я вам расскажу, что это означает, ну, когда вы такое послание для себя вообще видите. То есть это все равно послание духа, послание ангелов для вас, когда вы видите такое повторяющееся число. И первое, что это у нас цифра 1. Это, по сути, вот, означает, что ангелы просят вас не терять оптимизма. Все, о чем вы думаете, все, что вы загадали, все, что вы желаете, это все сбудется. Поэтому думать нужно только о том, чего вы на самом деле желаете. Доверьте свои страхи Богу и ангелам. Вот что они говорят через единицу. Дальше мы рассмотрим две единицы. Ангелы здесь через две единицы призывают вас, опять же, думать о хорошем. Ваши мысли, вот что бы вы ни подумали, благодаря тому, что вы видите эти две единицы, они быстро материализуются. Поэтому, чтобы у вас был радостный итог, чтобы у вас действительно хорошее пришло, нужно сосредотачиваться на самом благом в себе, что только есть на свете, в окружающих, в ситуации. Концентрируйтесь только на хороших вещах. Послание здесь именно в том, вот в этих двух единицах, что нужно научиться концентрироваться на хорошем. Вот даже если самая плохая ситуация, вы должны вычленить, вычленить из нее хорошее и думать только о хорошем. Три единицы. Ангелы сообщают, что ваши мысли мгновенно могут материализоваться вот, вот в что угодно. То есть... Великая сила содержится в трех единицах. По сути, у вас есть некоторые страхи. Иногда вы их материализуете, и в этом ваша проблема. Опять же, предупреждение, доверьте небесам ваши страхи, доверьте Богу ваши страхи, чтобы то, что вы думаете, не материализовалось плохое. Да? А когда вы думаете о хорошем, вот идет именно мгновенная материализация, так же, как при единице, так же, как и при двух единицах, мгновенная материализация. И, соответственно, вот даже ученые, они изучали, самая малая частица, которую они увидели, она возникает после того, как возникла мысль о ней. То есть они это изучили, это действительно так. Поэтому ваши мысли создают вашу реальность. На сегодняшний день это так. 
Поэтому вам просто нужно именно преобразовывать свое мышление в позитивное. Вы настоящий маг. У кого три, три единицы, кто видит постоянно три единицы, он настоящий маг. Кто замечает три единицы, у него невероятные способности. И, соответственно, вы можете строить ту реальность, ну, ту жизнь, которую вам ну, хочется. Да? Вы обладаете неординарным складом ума. Если вы настроите этот ум правильно, вот как ну, не знаю, программирование такое, то, соответственно, ангелы помогут вам дальше реализовывать все, что вы хотите. Четыре единицы. Когда вы видите постоянно четыре единицы, это очень редкое явление. Но оно обычно бывает на часах. Чаще всего на часах 1, 1, 1, 1, 11, 11, да? Это когда там 11 часов утра и 11 минут. Соответственно, такие люди обладают очень сильным притягиванием любых ситуаций, которые они хотят. И даже могут, общаясь с Богом, с ангелами, с высшими силами посредством своей телепатии или воображения, даже может быть, как кажется, мыслительного процесса, они могут настраивать все, что угодно. То есть вы прирожденные целители, и вы прирожденные творители судеб. То есть вы даже можете менять не только свою судьбу, но и других людей. И лечить других людей. Поэтому здесь ангелы просят вас, опять же, вот все, все четыре эти категории, да, они просят настроить мысли только на позитивный лад. Иначе исполнять вы будете только негатив. Только негатив никак иначе быть не может. И, скорее всего, в вашей жизни все, что было плохого до этого, на самом деле, оно было именно потому, что вы имели негативное мышление. Вам кто-то сбил голову. Ваше сознание управляет. И вам кто-то взял и просто сбил голову. Когда-то в детстве нанесли психологическую травму. Ты ничего не можешь. У тебя ничего не получается. Что-то такое говорили. Нет, у тебя получается. Нет, ты можешь. Ты талантливый человек. Ты умный человек. Кто замечает единицу, он настоящий лидер. Он, он единица. Он умный человек. Он может э, с таким же лидером половинкой строить отношения. Характеристика числа прекрасна. Если вы его везде замечаете, ангелы говорят, ты единица, ты единица. Ты лидер, ты маг, ты супер. Ты можешь найти такого же кого-то, и ты можешь создать то, что ты хочешь. Верь в себя. Без веры в себя ничего не выйдет. Вам кто-то это сбил. Вот натурально взяли и сбили. Вот. Поэтому, скорее всего, если у вас что-то было плохое до этого, то только из-за того, что вы, особенно соединяясь с единицами, видите единицы, но думаете не хорошее, а плохое, и все. И у вас это исполняется, соответственно, на практике. Так, мы используем Таро Ведьм и Таро Хроника Каши, послание к району. Чтобы, вот, чтобы ангелы сейчас для наших людей, которые постоянно видят единицы по ангельской нумерологии, да, чтобы ангелы передали некую информацию, которая очень для вас нужна. Прямо сегодня и прямо сейчас, когда вы смотрите это видео. Итак, сначала мы возьмем Таро Ведьм. Мы тут с вами будем обсуждать практику, которая вам сегодня нужна для того, чтобы наладить, как-то улучшить вашу жизнь и само послание. Да? Так, первая карта у нас, и, ну, именно из второй ведьм, да, а вторая будет из хроника каши. То есть мы по одной только карте достаем, чтобы максимально их раскрыть. Двойка воздуха, ежик, Демитка Цока, тут извиняюсь. Дерево в виде легких. Хочется дышать, да? Как можно больше дышать. Два одуванчика, и третий уже распустился полностью. Тут что-то парное идет, парные органы, пара. То есть идет ситуация, когда у человека, может быть, намечается в жизни вот эта вторая единица, да? Может, вам стоит обратить внимание на ваши парные органы. Это важно. По сути, эта карта... Она карта уязвимости, да, вы чувствуете себя уязвимым человеком. Но в то же время вы должны сосредоточиться. Ангелы хотят, чтобы вы сосредоточились. Все не так просто, как вам кажется. Мы видим здесь, что ежик, ежик, да, ежик дышит. Может быть, не знаю, его легкие, да, они как бы отражаются в этом дереве. Как будто бы они многократно увеличены. 
и возвышаются над ним. То есть его дыхание возвышается над ним. Дыхание жизни. Вот для вас сейчас важно дыхание жизни, вдыхать жизнь. Значит, для вас важно исцеление сейчас. Ангелы пытаются вам это сказать, да? Может, вы и сами это знаете. Мы здесь видим двух ворон, две половинки, да, две, два одуванчика. Что это пара у вас? Очень важные отношения, видимо. И вороны, они очень любопытные, на самом деле. Вы же знаете, что любопытная ворона, любопытная сорока. И они, эти вороны, со своим любопытством тоже дышат вместе с этим деревом, с этим ежиком. Все пронизано жизненной энергией. Листья мягко колышутся на ветру. Ветер несет мудрость, которая должна до вас дойти. Божественная находится на расстоянии вдоха от вас. Да, для вас важно исцеление. Может быть, для вас важно парное исцеление, исцеление отношений, исцеление в паре. Такое тоже вполне реально и может быть. И, соответственно, может быть исцеление с помощью ваших отношений у вас произойдет в жизни, в скором-скором времени. Вы знаете, сущность этой карты, открытость, связанность, то есть все в этом мире взаимосвязано. Нужно себе доверять, нужно доверять жизни. Совет по этой карте, что нужно что-то отпустить, довериться ангелам, позволить себе быть уязвимым человеком, дышать. По сути, мир присоединится к вашему дыханию, деревья присоединятся к вашему дыханию. Они обменяются с вами дыханием жизни. Вы знаете, да, что мы вдыхаем кислород, который выделяют деревья, а сами выдыхаем углекислый газ, которым дышат деревья. То есть это уже идет обмен жизнью. Да? И вам нужно дышать и знать, что мир, с которым вы связаны, всегда кормит, лелеет вас. Пора открыться для вездесущей божественной любви, любви ангелов, любви Бога для вас. Вам нужно лишь решиться и вдохнуть любовь. Вот сейчас делайте этот глубокий вдох. И вдыхайте любовь. Представьте, что каждый раз, когда вы вдыхаете, вы вдыхаете любовь. А каждый раз, когда вы выдыхаете, вы выдыхаете что-то плохое. И пусть мир это перерабатывает. На благо всего сущего выдыхаете. Магия этой карты в том, что вам нужно, вот практика какая нужна, да, поработать со стихией воздуха, чтобы очистить свой разум. Нужно дышать медленно, глубоко, полной грудью, и ваше дыхание – это дыхание деревьев. Вам нужно прям представить, что деревья – это легкие мира, а вы дышите вместе с деревьями. Вдохните, каждый вдох соединяет вас с миром. То есть вдыхайте любовь, да? вдыхайте здоровье, вдыхайте энергию, которая вас оздоравливает. А вы дыхаете, когда, то у вас раскрывается душа для любви, и вы выдыхаете все плохое. Оно растворяется во Вселенной, и вы знаете, что оно идет на благо этой Вселенной. Также, судя по этой карте, вам нужно слушать ветер. Что вам несет ветер? Какие новости он вам несет? Какую мудрость вам несет ветер? Извиняюсь, у меня все попадало. Какую мудрость вам несет ветер? Поэтому вот вам нужно с этим всем обязательно работать на практике. Именно на духовной практике, да, медитации. Смотрим послание к района для вас. Дорогие единички. Кристальный родник. Прекрасная, конечно, карта. Кристальный родник показывает источник, да, источник. Он невероятно чистый, этот источник. То есть что нужно сделать? Да, хочется зайти туда и полностью омыться, очиститься от негатива. Может быть, очистить опять же свою ауру, энергетику, промыть свою энергетику, да, поставить ее на место, уплотнить, сделать широкой, здоровую энергетику свою. И очистить себя от болезней, может быть, от психологических травм, от переживаний каких-то. То есть крайон вам, видите, посылает какую карту? Кристальный родник. Соответственно, крайон как будто спрашивает, ты в чем-то сомневаешься? Может быть, ты чего-то боишься? Может, тебе грустно? Может, ты чем-то опечален? Может быть, человек по этой карте да, потерпел неудачи? Терпели ли вы неудачи? Скажите мне, единички. Кажется ли вам, что везения и удачливости уже у вас не будет никогда? Или что сейчас какой-то сбой идет в вашей жизни? Сейчас может быть чувство, что впереди только печали и уныние. Но это не так. Вспомните, что все зависит от вас. И вдруг вы решите, что впереди только печали и уныние. Так ведь и будет, потому что вы единички. 
район он сразу говорит, если ты так будешь решать, ты так себе и сделаешь. Ты же распоряжаешься жизнью, ты настоящий маг. Ты творишь сам свою реальность. Поэтому, если вы все-таки решите, что впереди новые возможности, новые дороги, новые успехи, так и будет. Вы есть дух. Дух – это Бог внутри вас. И не надо сомневаться в могуществе Бога. Оно может стать и вашим могуществом. Если вы захотите этого, если вы позволите это, вам сейчас может быть нужна пауза, остановка, омыться под этим кристальным родником, источником. И если в вашей жизни ничего не происходит, это к лучшему. Движение обязательно продолжится. Демитка хрипит, как лошадь. Но только после того, как вы переосмыслите свой путь. Демит, ну демит, ну извиняюсь. И, может быть, вам нужно отказаться от прежних целей, от прежних намерений. Может быть, они привели вас в тупик. Но остановитесь, чтобы понять, куда вы шли. И куда вы пришли. И найти другие пути, которые приведут вас к чему-то лучшему. У вас в душе этот кристальный родник. Чистых, божественных энергий. Вам нужно сейчас омыть себя, свою жизнь этими энергиями. Избавиться от всего ненужного, вранья, от всего там, от грязи, от всей отмыться. И, соответственно, если вы очистите ваши мысли, эмоции, намерения, то вы сможете зажечь свет в своем сердце, в своих глазах. И тогда откроются глаза вашего духа. Третий глаз у вас откроется даже, да? Вы, уме... вы увидите, мир прекрасен, вы прекрасны, ваша жизнь прекрасна. И новые светлые дороги, они сами начнут стелиться вам под ноги. У вас открываются двери, все в самое лучшее, в жизнь в лучшую. Да? И, конечно, нужно отпустить ситуацию, которая сейчас вызывает у вас боль. Может быть, страдание, может, какую-то потерянность. Вот вам нужно взять ситуацию, отпустить, и не надо ее пытаться переломить. Не надо ее взять боем, да, пытаться. А лучший выход состоит в том, чтобы отступить, залечить душевные раны, найти другие пути в жизни. Может быть, у вас там повод для страданий был, конфликт какой-нибудь, разлив там, не знаю, с любимым человеком, проблема со здоровьем. Вам нужно найти в себе силы переосмыслить этот опыт и переплавить страдания в мудрость и силу. То есть, да, я вот этим научился или научилась, можно идти вперед. И также карта показывает, что нужно избавляться от иллюзий. Может быть, вы разочаровались в ком-то или в чем-то. Ваши привычные представления о жизни сейчас потерпели крах. И вот эта горькая истина, она вышла на первый план. Конечно же, это необходимый этап вашего жизненного пути, просто вы этого не знаете. У вас обретается зрелость сейчас, зрелость вашего духа. Как ему повзрослеть? Да только через вот такие вот испытания. Вам нужно освободить ваши эмоции, позволить себе чувствовать. Если плачется, плачьте. И если вдруг у вас горе, дайте себе время пережить его. Не загоняйте чувства вглубь. Конечно, вы выйдете из этого состояния совершенно новым человеком, очищенным человеком. Станете сильнее, чем были прежде. Давайте попробуем практику «Очищающий поток». Вам нужно представить себе теплый летний день, самый красивый пейзаж вокруг вас. Вы будто бы идете по берегу вот этого вот кристально чистого потока ручья, да, или у водопада вот этого. И в прозрачной воде отражается небо, по берегам благоухают цветы, слышится пение птиц, легонько так вода журчит. Вся природа говорит вам о том, что жизнь прекрасна. Мрак уйдет и свет вернется. Вам нужно идти не спеша, вдыхайте чистейший воздух, наслаждайтесь красотой природы, покоем, уединением. И дорога приведет вас к водопаду. Вот к этому водопаду, да. Вы э, ну, как будто бы видите, как вот он прозрачный весь. Э, просто берет и вот так течет в русло, да. Снимите верхнюю одежду, зайдите в воду. И приблизьтесь к водопаду по вот этой воде, по ручью. Да? Ручей у вас не глубокий, поэтому ну, максимум до колена. И вы, да Демид, почувствуете вот эту вот прохладную воду на себе. Вам легко, вам приятно. 
вам нужно подставить сначала струем воды ладони, потом уже лицо. И чувствуйте, как кристальная вода живая очищает, освежает вас, придает вам силы. И, наконец, вам нужно сделать решительный шаг вперед и оказаться в потоках живительных очищающих струй воды. Да демит, ну да что ж такое, извиняюсь. Вот. И, конечно же, вам нужно омыть голову, плечи, руки, грудь, все тело. Представьте, что вода смывает все тяжелые мысли, неприятные воспоминания, беспокоящие вас эмоции. Очищает от страданий, от уныния, от сомнений, от неуверенности в себе. И наполняет вас силой, энергией и верой в себя. Из водопада вам нужно выйти очистившимся, обновленным человеком. Прошлое осталось позади. Вы больше не носите вот это вот все тяжелое, ненужное, грузное на себе. Вы освободились. И вам нужно открыться навстречу новой жизни и новым возможностям. И запомните это состояние. Ну, вот такое вот послание ангелов по ангельской нумерологии для тех, кто видит один, 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 один и четыре единицы. Вот. Если вы видите больше единиц, пишите, это очень интересно. И перейдем дальше к двойкам в следующем видео. Всем пока и до новых встреч, единички, пишите ваше мнение.